வணக்கம் நண்பர்களே எய்ம் கேரியர் இன்ஸ்டியூட் மதுரை சார்பாக உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நியூ இண்டியா அசூரன்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட் எ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இண்டியா அண்டர் டேக்கிங் இதில் ரிக்ரூட்மெண்ட் ஆஃப் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அசிஸ்டன்ட்ஸ் முந்நூறு அசிஸ்டண்ட்டு போஸ்ட்டுக்கு அறிவிச்சிருக்காங்க இதில் ஆல் ஓவர் இந்தியாவுக்கு மொத்தம் முந்நூறு ஆல் ஓவர் இந்தியாவுக்கு முந்நூறு நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு எவ்வளோ நம்ம போவோம் தமிழ்நாட்டுக்கு எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா மொத்தம் முப்பத்தி ரெண்டு போஸ்ட் தமிழ்நாட்டுக்கு மொத்தம் முப்பத்தி ரெண்டு போஸ்ட்டு ஓவராலாக வந்து முந்நூறு போஸ்ட்டு இது வந்து இன்சூரன்ஸ் கணக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு தான் அது இன்சூரன்ஸ் இருக்குது லாஸ்ட் டேட் எப்போ ஒன்றாகும் பதினஞ்சு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு எப்போ ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஆரம்பித்து பதினஞ்சு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் லாஸ்ட் டேட் முடிஞ்சது எக்ஸாம் இம்மிடியேட்டாக வைக்கிறாங்க பாருங்களே ப்ரிலிமினரி எக்ஸாம் ரெண்டு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இது முடிச்சுட்டு தான் மெயினு பின்னால் அறிவிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை வந்து நியூ இண்டியா இன்சூரன்ஸு உடனே இம்மிடியேட் எக்ஸாம் மார்ச் ரெண்டாம் தேதி எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க எலிஜிபிலிட்டி என்ன அப்படின்னா ஏஜ் அஸ்ஸான் ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் படி முப்பது வயசு மேக்ஸிமம் மினிமம் ஏஜ் டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் எஸ்சி எஸ்டிக்கு வந்து அஞ்சு வயசு கூட அப்போ முப்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் ஓபிஎஸ்க்கு மூணு வயசு கூட அப்போ முப்பத்தி மூணு வயசு வரைக்கும் எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அப்புறம் வீடியோஸ்லாம் இருக்குது தேவைப்பட்டால் நீங்கள் அந்த ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் எடுத்துக்கலாம் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்னா மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் கிராஜுவேஷன் எனி டிசிப்ளின் ஏதாவது ஒரு டிகிரி முடித்தா போதும் குவாலிஃபிங் அசன் ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் நீங்கள் முடிச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து செலக்ஷன் ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படின்னா ப்ரிலிமரி எக்ஸாம்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிலிமரி எக்ஸாம்ஸ் நடக்கும் அண்ட் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் முப்பது இங்கிலீஷு முப்பத்தஞ்சு ரீசனிங்கு நியூமரிக் லைப்ரரி முப்பத்தஞ்சு மொத்தம் முந்நூறு கொஷின் நூறு மார்க்கு ஒரு மணி நேரத்தில் எழுதணும் ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனி டைம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷில் வரும் வேறு ரெண்டுமே இங்கிலீஷ் ஆர் ஹிந்தி இதில் தான் வந்து கொஷின் பேப்பர் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ப்ரிலிமினரி எக்ஸாம்ஸ் ப்ரிலிமினரி பாஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதிலேருந்து மெயின் எக்ஸாம்ஸ் நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதலாம் மெயின் எக்ஸாமினேஷன் ஆன்லைன் அப்செக்டிவ் டெஸ்ட்டு தான் ஆன்லைன் அப் அப்செக்டிவ் டெஸ்ட் 250 marks would be டூ ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் உட் பி டென்டவில் டூ ஹவர்ஸாக ரெண்டு மணி நேரம் எக்ஸாம் எழுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கிலீஷ் நாற்பது கொஸ்டின்ஸ் ஐம்பது மார்க்கு ரீசனிங் நாற்பது கொஸ்டின் ஐம்பது மார்க்கு நியூமரிக்கல் எபிலிட்டி நாற்பது கொஸ்டின் ஐம்பது மார்க்கு கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் நாற்பது கொஸ்டின் ஐம்பது மார்க்கு ஜென்ரல் அவேர்னஸ் நாற்பது கொஸ்டின் ஐம்பது மார்க் ஸோ மொத்தம் இரநூறு கொஸ்டின் வந்து இரநூத்தம்பது மார்க்கு எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் எழுதணும் இது மெயின் எக்ஸாமினேஷன் இப்போ ப்ரிலிமரி எக்ஸாம்ஸ் முடிஞ்சோன்னே அதில் பாஸ் பண்ணால் மெயின் எக்ஸாம்ஸ் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஈச் கேண்டிடேட் வில் பி அப்டைன் மினிமம் டோட்டல் ஸ்கோர்ஸ் டிசைடட் வித் அ கம்பெனி இந்த மெயின் எக்ஸாமினேஷன் மெயின் எக்ஸாமில் மினிமம் டோட்டல் மார்க் வாங்கணும் மெயின் ஆன்லைன் மெயின் எக்ஸாமோட மார்க்கு மார்க்கு தான் உங்களுக்கு வேலைக்கு முக்கியமானது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கேண்டிடேட் குவாலிஃபிங் இந்த ஆன்லைன் மெயின் எக்ஸாமினேஷன் வில் பி ஷார்ட் லிஸ்டடு கால்டு ரீஜனல் லாங்குவேஜ் டெஸ்ட் ரீஜனல் லாங்குவேஜ் டெஸ்ட் கம்பல்சரி எழுதணும் அது வந்து குவாலிஃபைங் நேச்சர் தான் ரீஜனல் வந்து குவாலிஃபைங் நேச்சர் இது குவாலிஃபை பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து மெயின் எக்ஸாமில் மார்க்கை பார்ப்பாங்க அதனால் கண்டிப்பாக ரீஜனல் லாங்குவேஜில் குவாலிஃபை ஆகணும்னு இருக்காங்க இந்த அதுங்களே நோ செப்பரேட் மார்க்ஸ் வில் பி அவார்டட் ஃபார் த லாங்குவேஜ் டெஸ்ட் திஸ் டெஸ்ட் வில் பி ஒன்லி குவாலிஃபைங் நேச்சர் ஃபைனல் செலெக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னா ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் இன் த ஆன்லைன் மெயின் எக்ஸாமினேஷன் சப்ஜெக்ட் டு த குவாலிஃபைங் ரீஜனல் லாங்குவேஜ் அப்போ குவாலி ரீஜனல் லாங்குவேஜ் குவாலிஃபை பண்ணால் தான் உங்களுக்கு மெயின் எக்ஸாமோட மார்க்கை எடுப்பாங்க நண்பர்களே இதை நீங்கள் அப்ளை பண்ண விருப்பம் இருந்தால் தாராளமாக அப்ளை பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண படிக்கணும் ரிசல்ட்டுமே வேகமாக போடுறாங்க ஏன்னா வந்து எக்ஸாம் வந்து இம்மிடியட்டாக வைக்கிறாங்க ப்ரிலிமரி எக்ஸாம்ஸ் மார்க்ஸு ரெண்டாம் தேதி வைக்கிறாங்க அதுக்கடுத்து மெயின் அதிகபட்சம் ஒரு ஒன் மந்த் ஒரு அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸில் வந்துடும் ஸோ மோரார்லஸ் ரிசல்ட் வந்து ஒவ்வொரு த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸில் எல்லாமே வந்துடும் ஸோ நன்றி நண்பர்களை இ